Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Mi nombre es Alma y hoy, como todos los días, tengo preparada tu lectura con consejos, revelaciones y profecías. Vamos a conectar en este instante con tus seres de luz, con tus maestros y vamos a ver cuáles son las energías que se están manifestando en este momento. Recordarte que esta lectura es bastante general, por lo tanto, toma lo que resuene, lo que no, con lo que no te identifiques, déjalo ir. Vamos a, a tratar de obtener las respuestas que estás buscando en este momento. Vamos a, a hacer una lectura general, a modo general, para luego ir a la lectura de la conclusión, que es la lectura más importante. Vamos a ver tema sentimental, laboral, económico, profesional. Y después, por último, vamos a sacar eh, un mensaje a través de nuestros guías. Eh, ¿Qué mensaje quieren dejarte tus guías con respecto a tu persona de interés? Así que vamos a comenzar en este momento. Bueno, digamos que tus asuntos están como, como un poquito parados, ¿no? Como que las cosas no están caminando como a ti te gustaría que, que se diesen con más rapidez. Hay un, un parón en muchas áreas de tu vida. Puede ser, algunos podéis tener ese parón en el tema sentimental, otros en el terreno laboral, otros en el terreno económico. Hay un parón, como el que las cosas no evolucionan, las cosas no avanzan, no caminan. Eh, algunos, eh, digamos que hace tiempo que estáis en, en un proceso de encontrar trabajo Vais a encontrar un trabajo pero no va a ser un trabajo, digamos, duradero ¿eh? Es un trabajo temporal También algunos vais a tener como un cambio, como un proceso interior bastante importante Bastante fuerte a nivel espiritual, a nivel de evolución espiritual Es como... Algo que, que muchos lo estáis necesitando, esa transformación. Algunos habéis recibido algún tipo de contrariedad. Eh, confiabais en una persona que os iba a entregar un dinero, que le habéis prestado un dinero y esa persona no os va a devolver ese dinero. Esperabais un dinero o, o algunos jefes os habían prometido una subida de salario o algo y os han decepcionado porque eso no se ha llevado a cabo. Eh, por lo tanto, tú sientes una decepción, sientes dolor, sientes, eh, bueno, sientes malestar, ¿no? Porque te sientes un poco como que te han utilizado, que te han engañado, porque te prometieron algo que luego no se ha cumplido. Entonces, eh, tú te has, te has desilusionado, ¿no? Tienes una decepción. Y bueno, no te preocupes porque eh, digamos que... Eh, todo en esta vida es muy justo y aquí tienes la carta de la justicia y te va a llegar lo que te corresponde. ¿Eh? Nadie te puede quitar lo que es tuyo, lo que te corresponde por derecho de conciencia, nadie te lo puede quitar ni nadie te lo puede robar. Aunque haya alguien que te haya pedido dinero, no te lo devuelvas, haya quedado con tu dinero, que eso es muy habitual, no te preocupes, te va a venir por otro sitio. ¿Eh? Eh... Aquí nos están hablando estas cartas de que va a haber como un proceso, un proceso eh, donde tú vas a cerrar eh, una etapa, vas a cerrar eh, un ciclo, vas a terminar con algo porque algo bueno llega a tu vida. ¿sí? Sobre todo con esta carta de la justicia es que vamos a, a ser correspondidos con lo que nos pertenece, con lo que es nuestro. Si estás en un proceso de juicio y tú crees que lo que has pedido y ese proceso que has iniciado 
es por algo justo que te corresponde, que te lo han arrebatado, que te lo han quitado, no te preocupes lo más mínimo, no tengas temor, no tengas miedo, porque eso te llega y se te devuelve. Lo que te pertenece, lo que es tuyo, nadie te lo puede quitar ni te lo puede robar. No lo olvides. Eso es una ley del universo y esa ley funciona como todas las leyes del universo me gustaría que conocieran las leyes del universo porque cuando se conocen las leyes del universo se vive con más tranquilidad y se vive con más paz ¿Mm? porque todas las leyes funcionan y todas las leyes hacen su trabajo vamos a seguir Está claro que esta decepción que tú has sufrido, que tú has tenido, es por alguien en quien tú confiabas. Muchos puede ser que estuvieseis con una pareja, que confiarais en esa pareja y, bueno, pues os ha, directamente os ha desilusionado esa persona, os ha, os ha podido traicionar, por lo tanto... No le, no le tengas tanto, tanto temor a eso que ha ocurrido, porque mira, nos vuelve a salir de nuevo la justicia. Qué importante, he cogido otro mazo y sale otra vez la justicia. Como que te has devuelto lo que es tuyo, lo que te han quitado, lo que te han robado. Vuelve a ti, se hace justicia. La justicia divina... Es impresionante. Cree siempre en la justicia divina. ¿Mm? Porque aquí era una persona muy de tu confianza. Puede ser un compañero de trabajo, puede ser un familiar, puede ser una pareja, puede ser una amistad. Alguien te ha traicionado ¿Mm? y te han arrebatado algo que es tuyo. Y aquí lo tienes. Va a ser devuelto. De nuevo volverá a ti aquello que que te han arrebatado, que te han quitado, ¿de acuerdo? Aquí nos está hablando de en, el, en el terreno laboral, ¿sí? que te está, te está costando mucho conseguir tus objetivos, te está costando mucho esfuerzo eh, llegar a esa meta que tú te has propuesto, es, ha sido una carrera de fondo la que tú has estado teniendo para, para llegar a, al sitio donde quieres llegar, ¿de acuerdo? También nos están hablando de competencia, de, de muchos enfrentamientos, de muchos tiras y aflojas en el terreno laboral, ¿eh? en el terreno laboral. Y también nos están hablando de que recibes tu recompensa. Si es dinero, te llega el dinero que te, que te deben, el dinero que te han arrebatado, lo que tú estás solicitando, lo que tú estás pidiendo en en ese proceso que hayas iniciado, en ese juicio, eh, lo vas a recuperar. También vas a ver dinero que va a ser fruto de tu, de tu esfuerzo, de tu lucha, de tu trabajo. Tú vas a tener tu esfuerzo, tar, digo tu recompensa, perdón. Tarde o temprano tienes tu recompensa. Nadie te lo va a arrebatar. Nadie, absolutamente nadie. Puede que, haya, puede que hagas alguna colaboración con terceras personas. ¿Mm? Tú de alguna forma eres como muy líder, la gente puede que te siga, tienes mucha eh, facilidad para la comunicación, para comunicarte, para hablar de aquí. Es como que tú te estás comunicando con otras personas o vas a hacer negociaciones con otras personas para sacar adelante un proyecto. También aquí te sale que vas a consultar con otras personas o que debes de consultar antes de iniciar cualquier firma, cualquier documento, cualquier cosa, cualquier inversión que vayas a hacer, asesórate bien. Eh, ten todos los cabos atados, todo cerrado, todo por escrito. ¿Mm? Eh, lee muy bien los contratos, lee muy bien todas las propuestas y a través de profesionales. ¿Mm? Que no haya ningún error, que haya ninguna equivocación que te pueda costar dinero. ¿Mm? Nada más. Que hagas todo 
a través de buenos profesionales y las cosas digamos que empezarán a rodar solas porque aquí también es como que eh, algunos que tuvieseis algún negocio que estaba un poco trabado, que no arrancaba es como que el negocio va a empezar a funcionar un poco por sí solo va a empezar a caminar ¿no? así que bueno pues esto es lo que un poco las cartas nos están nos están diciendo vamos a ver lo que está por llegar en el terreno sentimental vamos a ver qué nos quieren dar las cartas qué respuestas nos van a dar las cartas a los acontecimientos que están por llegar Pues para los que estáis en una relación sentimental, nos está hablando de que, bueno, eh, que estamos en una relación donde puede haber mucho fuego, mucha pasión. Y sobre todo nos está hablando de, de una convivencia en común para los que no estéis conviviendo en estos momentos. Nos está hablando de una convivencia en común y también de una bendición. Puede que... Eh, esta relación, esta unión, esta, esta relación que, es, que tenéis, eh, vaya a terminar en matrimonio. Estamos aquí celebrando acontecimientos, ¿eh? celebrando acontecimientos y puede que para muchos esta, esta relación próximamente, muy próximamente, va a haber matrimonio. Wow. Nos están diciendo las cartas que también hay anuncio de un embarazo, algo nuevo que llega, eh, como puede ser también dinero. ¿eh? Y hay una llegada de dinero importante. Hay como cosas nuevas que se van a empezar a hacer, que se van a empezar a construir, que se van a empezar a dar dentro de esta relación. ¿Eh? Wow. No va a faltar el dinero económicamente, la familia, la casa, el hogar, va a estar muy bien, no va a faltar el dinero, va a haber bastante abundancia, hay mucha fuerza, mucha conexión, mucha unión en esta relación y bueno, pues aquí eh, digamos que se va a vivir en perfecta armonía, muchos vais a crear una familia. ¿eh? Hombre, está claro que estamos hablando general para gente joven. Si estamos en una relación con 50 o 60 años, pues claro, no cabe el que se vaya a formar una familia o se vaya a tener hijos. Eso es obvio. Pero es que mucha gente se tomaba al pie de la letra una lectura general y se... Eh, 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 lo estáis tomando como que esta lectura... Estoy aquí sentada y tú estás aquí delante de mí, te estoy haciendo ya la lectura a ti. No, ya me gustaría, pero no, no te estoy haciendo la lectura a ti. Entonces hay como mucha gente pues, que se pone como muy enfadada. Y, y no, esto es una lectura, pues imagínate, general no lo siguiente. Pero algunos lo tomáis como, como algo muy personal, como si estuviésemos aquí sentados uno frente al otro, como si eso estuviese pasando, no. Toma lo que, lo que te sirva, lo que te pueda ayudar, lo que no, como si no lo hubieses escuchado. Vamos a ver. Aquí nos están hablando las cartas de que va a haber una relación sentimental. Alguien llega a tu vida, alguien viene, alguien va. <risa> o tú vas o la otra persona viene. Porque aquí lo primero que nos sale es como un viaje. ¿eh? Como un viaje 
Tienes mucha carga, tienes muchas obligaciones, tienes que liberarte de cargas y de obligaciones que te mantienen eh, con estrés, que te mantienen sin tiempo para ti. Eh, tienes que pensar en dedicarte tiempo a arreglarte, a cuidarte, a mimarte. Te has abandonado, no te cuidas. Esta carta nos lo está haciendo saber. Tienes que renacer, tienes que resurgir, tienes que empezar a hacer cosas nuevas. Y las vas a hacer en el momento que te ilusiones. Te ilusiones con la persona que llega a tu vida. Porque te has abandonado un poco, ¿eh? Te has abandonado un poquito. Aquí lo primero que nos ha salido es el viaje. Aquí nos están hablando de que, bueno, pues que eh, vamos, a, vamos a ver algunos sueños, ¿eh? Algunos sueños, no todos, de momento, pero sí que algunos sueños sí que los vas a ver eh, delante de ti hechos realidad. También las cartas te dicen que no tengas tanto temor, que no tengas tanto miedo, que esos miedos pueden estar infundados por ti. ¿eh? Esos miedos ahora mismo están en tu cabeza. Tienes miedo a fracasar, tienes miedo a, a que las cosas no salgan bien. A ver, la vida es apostar, siempre hay que estar apostando, apostar por todo, apostar en el trabajo, apostar en el dinero... A apostar en inversiones, en los negocios, apostar eh, en el amor, todo es, es, son decisiones y no hay que tener temor ni miedo a las decisiones. Mira, económicamente vas a estar súper bien, ¿Mm? hay una entrada de dinero y no te empieces a preguntar por dónde va a entrar ese dinero, cómo va a llegar ese dinero, no, olvídate. Eh, estate dispuesto, estate dispuesta eh, a recibir lo que lleva. ¿eh? Quítate tantas estructuras eh, mentales que tienes, tantos paradigmas que no te llevan a ninguna parte, te hacen quedarte inmóvil en el mismo sitio. ¿eh? Tu mente te paraliza, tus pensamientos negativos te paralizan. ¿eh? Rompe con todo eso, ¿ves? Eh, vuelve a salirnos, estamos con otro mazo, nos vuelve a salir el amor de pareja, el amor romántico, ¿Mm? eh, el, el cambiar un poco los paradigmas, ¿Mm? romper con todas tus estructuras mentales, derrumbar todo eso negativo que hay, porque muchos de tus sueños se van a hacer realidad. Bueno, míralo, la pareja de los enamorados, eh, algo nuevo que se construye, que se empieza desde cero y te puede parecer una locura, te puede parecer una aventura. Vive el momento y más adelante Dios dirá, sin temores, sin miedo, con fe de que todo va a salir bien. Bueno, pues esta es tu lectura. Espero que te haya podido aclarar alguna de tus preguntas. Ese es mi deseo. Eh, no olvidéis de ver un vídeo que os sale al final de este vídeo, que es de Los Ángeles. Ay, perdón, que se me olvida el último mensaje. Vamos a ver eh, nuestros seres de luz. ¿Qué mensaje quieren transmitirte sobre tu persona de interés? Comunicación. Va a haber una comunicación, si estáis en contacto cero, va a haber una comunicación. Va a haber como, ¿cómo te diría yo? Eh, como un acercamiento, y porque tú lo estás esperando también, tú estás esperando ese acercamiento, esa comunicación, aunque ahora mismo es algo como que se te ha dado la espalda, esta persona te ha dado la espalda, y bueno... Mmm, la comunicación no sabemos si será muy efectiva, pero va a haber una comunicación. ¿sí? Aunque puede que mmm, tú no aceptes esa comunicación o la otra persona no acepte la comunicación. Uno de los dos va a hacer el acercamiento, o bien tú o bien la otra persona, y la otra persona puede que no, 
que no quiera saber nada o no quiera esa comunicación. Bueno, pues ahora sí. Eh, tenéis el curso de Ángeles que es totalmente gratis. Después de este vídeo sale en pantalla uno y hacerlo porque es un vídeo que os va a ayudar muchísimo a contactar con los ángeles, a hacer vuestros pedidos y os va a cambiar la vida. No te olvides suscribirte porque con eso me ayudas a crear más contenido. Si te ha gustado este vídeo y podemos ayudar a más personas, pues eh, me puedes dejar un me gusta. Bendiciones y feliz día.